लैंडमार्क इमीग्रेशन एक बार फिर तो लैके आया है इंटरैशनल एजुकेशन एक्सपो सप्तर दो हज़ार उन्नीस जिसे वक् वक् कॉलेज के नुमाइंदू मिल सकते हो ओवरऑल छे बैंड से ऑफर लैटर अपलाई कर सकते हो सकारी कॉलेजों कैनेडा यू एस ए जर्मनी बारे इनफोरमेन लै सकते हो स्टार्टिंग फ्रॉम अठारह सपटेंबर में अमृतसर उन्नीस सपटेंबर में जलंधर भी सपटेंबर में लुधियाना इक्की सपटेंबर में चंडीगढ़ बई सपटेंबर में दिल्ली चौबीस सपटेंबर वडोदरा और पच्ची सपटेंबर में सूरत सत श्रीकाल जी देश प्रदेश देख रहे सारे दर्शकों का प्यार भरा स्वागत मैं हाँ थोड़ी अच्छ की दोस्त तो होस्ट अंजना ठाकुर अज फिर हाजिर हो जी थोड़े लिए अज एक खास तो नवा टॉपिक लैके होलैंड रशिया अज ये मेन मुद्दा साड़ा रहेगा ये चर्चा करा तो नाल ये चर्चा करने लिए स्टूडियो के मौजूद हैं इंडो यूरोपियन तो दपिंदर जी वेलकम टू दैंक यू मैम दर्शक मेरे प्यार भरा सत श्रीकाल सर पहला तो मैं थोड़ा ये पूछना चाहूँगी कि जिमें यूके कैनेडा अज बहुत वे पद्धर से प्रमोट किया जा रहा है बच्चे उधर न ज़्यादा रुझान हों ठीक है तुम होलैंड रशिया एवें प्रमोट कर रहे हो तो ये बारे बच्चों दसना ये पिछले कोई रीज़न है खास बिल्कुल मैम सी कंपनी का नाम इंडो यूरोपियन है तो यूरोप तो अं करते हैं जी बेसिकली यूके हो गया आयरलैंड हो गया यह भी असी प्रमोट करते हैं पर जोड़ा बच्चा यूके नहीं जा सकता जोड़ा बच्चा आयरलैंड नहीं जा सकता जी उस बच्चे असी कोई ना कोई ऑप्शन देनी है ताकि वो अपने करियर का कितने ना कि स्टार्ट तो करेगा राइट रशिया तो यूक्रेन जी कंट्रीज़ है मैं मानिया बिल्कुल छोटी कंट्री है बहुत व्डी कंट्री नहीं है काफ़ी बच्चे तो पेरेंट्स आते हैं मेरे ने गल करते हैं भी तुम योजी कंट्री साढ़े बच्चे दस रहे हो बी सिंपल जी गल है जोड़ा बच्चा इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोलता जोड़े बच्चे हूँ तुम गल की यूके की यूके विदाउट आइल्टीस बिल्कुल है जी जी लेकिन है कि वास्ते वो गल करनी जरूरी है जी सर ठीक है जी वो गल हैगी जी सठ परसेंट नंबर चाहिए ने इंग्लिश बारहवीं ठीक है जी तेरे वास्ते यूके विदाउट आइल्स है जे कि तो बैचलर के अंदर डिग्री के नंबर घट है अड़ताली परसेंट नंबर है तुम नहीं जा सकते जे थोड़े को आयल्स घट है कोई दिक्कत नहीं जी जे तुम फ डिपलोमा कोर्स जाओगे तो तुम्हें साढ़े पां बैंड चाहिए ने जिद अंदर पांच बैंड थोड़ा मिनीम स्कोर होना चाहिए है जे बैचलर जाओगे छे बैंड चाहिए ने मिनीम सब सब स्कोर किसी भी बड्यूल साढ़े पांच चाहिए ने जे मास्टर जा रहे हो साढ़े छे बैंड चाहिए ने मिनीम सब स्कोर छे बैंड चाहिए है जेकर यह है कि फिर तो यूके जा सकते हैं आप लेकिन जिस बच्चे को नहीं है वह कितने जाएगा फिर उस वास्ते उस बच्चे असी बार बार आयल सेंटर भेज के वो इत ही लख तो लख रुपया खराब कर चुके होंगे साल के अंदर आयल सेंटर की फीस भी अचक द दस तो भी हज़ार रुपये साल महीने की हो गई हैगी तो उन्होंने बच्चों वास्ते बेसिकली जोड़ा है रशिया तो यूक्रेन है उन्होंने कंट्रिया एक जी कुछ अच्छ गल करेंगे पॉजिटिव तो नैगेटिव दोनों की पॉजिटिव पॉइंट यह है जी वीजा विदाउट इंटरव्यू है वीजा विदाउट आई एल टी एस है नैगेटिव यह है जी इत जाके लैंगुएज कोर्स कर रहे हो इंग्लिश लैंगुएज कोर्स नहीं कर रहे मैं किसी बच्चे ये नहीं कह भी रशिया या यूक्रेन जाके अपनी सारी जिंदगी स्पेंड करो मेरा सिंपल जहा मोटो है जी जो बच्चा यूक्रेन या रशिया जा रहा है छोटे जो कोर्स जा रहा है उस कोर्स के अंदर उन्हें लैंगुएज कोर्स पढ़ना है लैंगुएज कोर्स भी होएगा रशियन लैंगुएज का रशियन लैंगुएज का कोर्स कर तो बाद बच्चों ट्रांसफर मिल जाती हैगी दूजी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर यह बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है इस तरह वह समझ सकता है जो बेसिकली उ जाके ट्रांसफर हो होंगे की है बेसिकली जब तुम रशिया या यूक्रेन जाओगे तो वीजा नहीं मिलेगा तो इतों तो एंट्री वीजा मिल जूगा पर लैंड कर दे तो टी आर पी कार्ड मिलना है टैंपरी रेजिडेंसी परमिट कार्ड टी आर पी कार्ड मिल के तुम बेसिकली उ टैंपरी रेजिडेंट हो गए हूँ छे महीने अपना कोर्स करके तुम किसी भी यूरोपियन कंट्री के अंदर साढ़े को बहुत सारे बच्चे है जोड़े उतों ट्रांसफर हो चुके हैं क्योंकि बच्चों ने उतों ही अपलाई करना है इंडिया नहीं आना है हूँ एक बच्चा पोलैंड बॉडर से है यूक्रेन पोलैंड की ज पॉलिसी पढ़ोगे भी जिनी भी यूक्रेनियन यूनिवर्सिटीज है उत्थे जो बच्चा पढ़ता है उन्होंने ट्रांसफर पॉसीबिलिटी दिदी है पोलैंड गौरमेंट लेकिन वो उस बच्चे वास्ते जो यूक्रेन पढ़ रहा है वो यूक्रेनियन सिटीजन वास्ते नहीं है जो मेरा बच्चा पढ़ रहा है उन्डियन तो उन्होंने भी ऑप्शन मिलेगी पर लोगों को इस करके नहीं पता क्योंकि हर चीज़ हर जगह अवेलेबल नहीं हैगी इंडिया के अंदर इस प इस मंच से असी गल करते हैं इंडिया तो बहर जाने की लेकिन हूँ मैं गल कर रहा यूक्रेन रशिया के अंदर बच्चा पार्ट टाइम जॉब के अंदर सिर्फ इन्ने पैसे कमाएगा जी मैं वर्ड सिर्फ कह रहा कि अपने जिन्हें पैसे ला के आए उन्नी कमा सकते हो 
ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਕਮਾ ਲਾਂਗਾ ਇਹ ਸਰਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਓਕੇ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ 4 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕੋਰਸ ਦੀ ਫੀਸ ਹੈਗੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਵਾਰਾ ਸਭ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਬ੍ਰੂਟਲ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ 4 ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 에ਅਰ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀ ਤੁਹਾਡੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪੇ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੈ ਫਿਊਚਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਰਸ ਕਰੋ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਉੱਥੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਈਜ਼ੀ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਜਾਣਗੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਜੀ ਚਾਰ ਬੈਂਡ ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਬੈਂਡ ਦੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਿਥੂਨੀਆ ਚ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਬਿਨਾ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੰਗਰੀ ਚੈਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਲਿਥੂਨੀਆ ਪੋਲੈਂਡ ਸਾਰੇ ਬਿਨਾ ਆਇਲਸ ਹੈਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਕੰਪਨੀ ਇੰਡੋ ਯੂਰਪ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਆਫਿਸ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਐਮਬੈਸੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਕਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਊਂਟਰ ਦੀ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੇ ਦੱਸਣੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਅਦ ਚ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰეკਮੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਂਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਪੂਅਰ ਇਹ ਬੇਸਿਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏ ਚ ਨਾ ਆਏ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਚ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 3.5 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਨਡੇ ਉਲਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20000 ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ 15 20000 ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਆਫਿਸ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂ نو ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ 20 25000 ਤੁਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀ ਐਮਬੈਸੀ ਦੀ ਫੀ ਵੀਐਫਐਸ ਦੀ ਫੀ ਜਿਹਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟੇ ਬਿਗੈਰ ਫਾਈਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਵੀ ਆਫਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀਐਫਐਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਬਾਅਦ ਚ ਲਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਜੇ 
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਿਸ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਸ ਲੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਮ ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਬੱਚੀ ਠੱਗੀ ਵੱਜਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਕੀ ਹੈਗੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇ 25000 ਆਫਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਤੇ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚੇ ਬਿਲ ਤੋਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਕੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈਗਾ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੀ 3 ਲੱਖ ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਇਨਕਲੂਡ ਹੈਗੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 에어ਪੋਰਟ ਦੇ ਅਲੱਗ ਚਾਰਜਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 25000 ਰੁਪਏ 2000 ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 25000 ਬਣਾਤਾ ਪੋਸਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਸ ਪੋਸਟ ਲੈਂਡਿੰਗ ਸਰਵਿਸ ਜੀ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਗਏ 25000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ 2000 ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ 25 ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਫਸ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੈਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਹੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀਕ ਹੈਗੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗਾ ਜੀ ਇਹ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀਕ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨੇ ਲਾਟਵੀਆ ਹੈਗਾ ਲਿਥੂਨੀਆ ਹੈਗਾ ਐਸਟੋਨੀਆ ਹੰਗਰੀ ਪੋਲੈਂਡ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਆਇਲ ਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ in that particular case tonu assi russia te ukraine de andar language course de sakde ha ede andar benefit ki ho reha oh bada important hai ji 6 mahine baad oi sade kol bacche hege ne main fact ek student di story cover karan lagya main ajj main tonu in kal di gall hai ki main student nu milya hega eda visa assi kara ke ditta hai edu assi visa kara ke ditta hai aise intake da kara ke ditta hega ji eh bachcha lithuania ja reha hega te is bachche nu basically assi visa kara ke ditta hai ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਨਾਰਦਨ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਾਰਦਨ ਸਾਈਪ੍ਰਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੜੀ ਵੀਕ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬੱਚਾ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੇਪਰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅਟੈਚ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਲਥੂਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀਕ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਭੇਜ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਠੀਕ ਕਰਾਈ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸ਼ੈਂਗਨ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਸਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਹੋ ਰੁਝਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੂਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕ੍ਰੇਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਕੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਿਖਦਾ ਸਰ ਮੈਮ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਡ ਆਂਦੀ ਨੇ ਵਰਕ ਫਰਮ ਕ
ਐਟਲੀਸਟ 10% ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਪੜ ਕੇ ਰਿਟਰਨ ਆ ਕੇ ਆਇਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਸਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਘਟ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਸਲੀਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਜੱਜ ਕਰੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਗਲਤ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਬ੍ਰੀਫ ਚ ਦੱਸ ਦੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਰਾਏ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਮ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੋ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਿਰਫ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਫੀ ਅੱਛੇ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੂਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਏਜੰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯੂ نو ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਅੱਛੇ ਏਜੰਟਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੋਟੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਫੋਟੇ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਹੇ ਜੀ ਸਰ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਐਂਡ ਜੈਕ ਆਫ ਨਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦਾ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਚ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਯੂਰਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇਖੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਈ ਏਜੰਸੀ ਵੀ ਐਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਰਪ ਇੱਕ ਅਨਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜੀ ਡੈਨਮਾਰਕ ਸਵੀਡਨ ਲਾਟਵੀਆ ਲਿਥੋਨੀਆ ਐਸਟੋਨੀਆ ਜਰਮਨੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਾਮਨ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਦੇਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਰਟਿਕੂਲਰ ਐਮਬੈਸੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਪਰਟਿਕੂਲਰ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾ ਲਿਥੋਨੀਆ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ 2018 19 ਪੂਰਾ ਬਲੌਕੇਜ ਕਰਤਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਥੋਨੀਆ ਚ ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ ਜਿਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਐਮਬੈਸੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਸ ਆਨ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲ ਦਿੰਨਾ ਐਸਟੋਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਊ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਐਂਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਹੈ ਓਕੇ ਹੁਣ ਐਸਟੋਨੀਆ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਜਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾਨ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਚ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਜਟ ਸਪੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਐਂਟੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗੀ ਜੀ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ
ਸੈਕਿੰਡ ਗਲਤੀ ਆਪਣੇ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਰਤਾ ਬਈ ਜੇ ਕਿ ਸਪਾਊਸ ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀਕ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਦੂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਹੋਰ ਕਰਤੀ ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮੈਚ ਕਰਤੀਆਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੜਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਬੱਚੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਪਰਪਸ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੋਪ ਜਾ ਕੇ ਯੂਰੋਪ ਹਾਲੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਰਸ਼ੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਪਸ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਵੀ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੰਸਰਨ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੋਸਟਲੀ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਲੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜੀ ਯੂਰਪ ਇੱਕ ਅਨਆਰਗਨਾਈਜ਼ਡ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਲੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਹਰ ਵਾਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬੜੇ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਟਰਨ ਆਨ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਏਜੰਟ ਫੋਕਸ ਹੈਗੀ ਜੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਤੋਂ ਐਸ ਕਰੇ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਏਜੰਟ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਹਾਲੈਂਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਈਡਲੀ ਸਪੋਕਨ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਜੌਬ ਸੀਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਟੇ ਬੈਕ ਆਪਸ਼ਨ ਆਫਟਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 6 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੋਰਸ ਦੱਸ ਰਹੀ ਜੀ 6 ਇੰਟੇਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 6 ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੰਜ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਓਵਰਆਲ 6 ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੀਏ ਕਰ ਲਈ ਹੈਗੀ ਬੀਕਾਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਬੀਐਸਸੀ ਆਈਟੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਨੀਦਰਲੈਂਡਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਟੌਪ ਅਪ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਬੈਚਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 3 ਸਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੈਚਲਰ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 8 ਬੈਚਲਰ ਦੇ ਟੌਪ ਅਪ ਸੈਕਿੰਡ ਨੇ ਹਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਟੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਹੋ